ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਲਵਸ ਕਿਚਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪੌਣੀ ਕੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਪੌਣੀ ਕੋਲੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਨਾਪਿਆ ਇਹ ਦੋ ਕੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡਬਲ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਿਓ ਖੰਡ ਤੇ ਆਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਘਿਓ ਲਿਆ ਦੇਸੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਤੇ ਖੰਡ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਕੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫੁੱਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰੇ ਤਲੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਲਾਵਾਂਗੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੈਸ ਫਲੇਮ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਤੇ ਘਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਣਾ ਵੀ ਆਟਾ ਹੋ ਜੇ ਆਟਾ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਤਲੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਕਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪ ਕੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਆਟਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੱਪ ਕੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਆਟੇ ਦੀ ਭੁੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਭੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਭੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ 
ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਘਿਓ ਖੰਡ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵਜਨ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪ ਕੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਿਓ ਖੰਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਆਟਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਆਟਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਕੋਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੋਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਲਵਸ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍